Yeah. Counting down. Okay. I'm gonna share screen. And I'm gonna turn on the... Okay, does it look good to you, Kalani? Yep. All right. Oh, then you might want to call Mo'ohono back. <laughs> Wait, you got disconnected? Oh, oh no, I think Mo'ohono. Wait. No, he Did went. He still... Yeah, I think he went somewhere. So Probably we'll, the bathroom. We'll take up time until he. <laughs> <laughs> well, we can start. I think he'll oh, come okay. on with. Okay. Okay. Here we go. Okay. Oh, sorry. I didn't open the doors yet. <laughs> That's wonderful. Okay. So uh, doors are open, and we are live on Facebook. Wonderful. Aloha, Kako. Here we are with myself, Lili Kalakume Ilehiva, and Hironui Bui, our French interpreter. Tonight we have a special treat. We're going to have Paul, Professor Paul Mo'ohono Niva, talk about Ra'iate temples. And he's from Ra'iatea. He's actually an archaeologist from Ra'iatea. Mm -hmm. So he'll be telling us about Tapu Tapu Atea, Tainu, Hawiri. And uh, how's it? S'il vous plaît. Hey, Yorana, bonjour tout le monde. Je m'appelle Johan, si vous me connaissez, avec le Dr. Lilikala. Nous avons vraiment, vraiment euh, hâte de vous faire découvrir la présentation de ce soir. Et ça concerne bien sûr l'île de Rayatea avec l'archéologue Mo'ohono Niva, Paul Mo'ohono Niva, qui est l'expert de la matière sur les marins de Rayatea. En fait, il a fait sa thèse sur Tapu Tapu Atea. Surtout, il est résident de Rayatea. Pour le moment, il est à Tikihau, mais il est originaire de Rayatea. Et nous allons bien sûr l'écouter ce soir et nous allons découvrir tout ce qu'il a à nous présenter. Ça va être super. All yours, Lilikala. OK. Bye. Uh, folks, I'm, I'm back. electricity here in Kaneohe. <laughs> um, we're going to go along now. I'd like to have you folks, as you come on, please tell us where you are from. And uh, did your screen just go black, folks? Uh, tell me. Is everything fine or is it just my screen? Uh-oh. Uh -oh. Can you folks hear me? Mm-hmm. Yeah, I hear you. Yep. Okay, we're going on to our fucking of skies while people are coming in the door. Yes, because I love this one. Okay, here we go. But here we go. I just like to show these stars again. Um, it's so amazing to see the setting of the sun and the and the setting of the stars at the same time. Hironui, tell us about this picture. En anglais, en français, s'il vous plaît. Yes. Um, well, I was in Fakarava for I was working, and then we had a sunset, beautiful sunset, a happy hour, I guess you could say. And we were facing, of course, were west on. The, and um, I, I, I put out a, a camera, it's a little GoPro camera, and then I let it uh, film the skies for about maybe six hours. Mm -hmm. So I had, it, I had it hooked up to a power bank. And so I was able to capture not only the sunset, but what was happening after the sunset, which is of course the setting of the constellation that you could see in the image, yeah. which is of course Scorpio for some of us. Um, the Timatawa Maui for others, and in Hawaii it's Manaiakali. So the, that constellation, of course, that tell you that, that we are in that period of uh, the, the year where you can see, um, yeah, this you can barely see. It. So tonight you'll see it even more. But at that time that we did film it, 
you know, it was just right at sunset. So that's pretty cool. Alors, juste une image, bien sûr, le time lapse sur l'île de Fakarava. Nous voyons, bien sûr, le coucher du soleil et juste après, le coucher de la constellation, euh, qu'on appelle Scorpio. Et une constellation très, très importante, indiquant le, pour le dire, le calendrier polynésien. Hein. Voilà. Voilà, ça a été fait, effectué l'année dernière, au mois de septembre. Voilà. Voilà. OK. Oui. So today is March 3rd, and, and it's now 7 o'clock in the evening. For those of you who have come on, you know that you're on one of these areas. You either came to the Zoom link, which is okay. the Facebook, or you're on Facebook. And you can also, if you need to get a hold of me later after this, you can write to me, lilikala at hawaii.edu, and I will pass on your messages to all the people uh, uh, presenting. Voilà. Alors, vous voyez sur le diapo um, toutes les possibilités de pouvoir se brancher sur ce direct. Vous pouvez, bien sûr, partager avec le plus de monde possible. Et uh, si vous avez d'autres questions, uh, l'adresse email lilikala.hawaii.edu. Vous pouvez contacter directement Lilikala et elle, bien sûr, elle, vous, elle va vous, euh, vous, dire, vous répondre. Et si vous avez des questions... Concernant les intervenants ou moi-même, n'hésitez ben, pas à utiliser ce email pour poser vos questions. Alors, Kako, ina hua hano, ina hua la, o hawa inu ya kea, ina hua inu ya kiwa. Mai kapina kala, mai nuna tea tea, o rapa nui. Ah, ina hua na kala, hai kere hua o autero aloha. Aloha to all of our cousins and friends of the Polynesian Triangle, from the rising of the sun in the east at Mount Nateatea until the setting of the sun in the west, the sea of Rehua of Aotearoa. Aloha. Voilà. Um, bienvenue à tout le monde. Hein. Comme euh, elle dit dans le, la, le triangle polynésien, qu'on appelle Huainuiakea, ou Moananuiakea. Et alors, ça va juste de, de l'est, on manga Teatea au Rapanui. Jusqu'à l'ouest, sud-ouest, c'est taille au revoir de Aotearoa. Mm. Et eux, bien sûr, ils sont au nord, à Hawaii. I wonder if we could have, uh, you don't know if you can see the people who are coming on board, where they're from. And mm -hmm. uh, Kalani and Maka, if you can tell us uh, what are the names of the people you see on the various channels, where are they from? Okay. Oh, we have Pauline Reynolds. Uh, Amy from Oz, she was with us last week and a couple of weeks ago. So, Christine Duchateau, these are our faithful. Alors, encore une bienvenue hein, à Pauline Reynolds et Christine Duchateau. Merci pour, pour votre fidélité. And then more people are coming in. So. Okay, are they saying where they're coming from? Oh, yeah, sorry. Pauline is from uh, Australia, but she hails originally from Norfolk Island, so she's my distant cousin. Ah. Yeah, and uh, Christine Duchateau is right here from Tahiti on the North Shore in the district of Arue. Arue, yay, Arue in the house. Uh, <laughs> uh, Kalani, do you see people coming in on the different, um, uh, the different chats? Or Maka, how about you? Well, just mainly on the um, Hawaii Nui Ikea page, we're seeing a couple of responses. Okay, I see Pauline there too, yes. All right. Okay. <laughs> I see Malia Kipapa, and I know Kalei Nuuhiba was going to come on tonight. But um, anyway, we, we have so much to show you this evening. We're going to get moving along. And as mm -hmm. you come on, let's, we'll like to see you and, and welcome you. You know, before we begin our discussion of the Polynesian ancestral knowledge, I would like to thank and honor Gladys Kamakakuo Kalani Brandt for whom our Center for Hawaiian Studies is named. It was her vision and her bequest to the Brandt Fund of the UH Foundation that allows us to support the work of the Brandt Chair for Comparative Polynesian Studies. And I have a special oli to dedicate to Auntie Gladys and of course, to my mom, Catherine Leilani Lee. Mm. Alors comme uh, c'est la tradition tous les soirs, nous faisons, on pourrait dire, on rend hommage à Gladys Kalani Brandt. C'est grâce à elle que nous avons ce webinaire. Elle a énormément soutenu le, les études hawaïennes à l'Université de Hawaï. Elle a mis en place la fondation qui permet cette étude euh, comparative euh, polynésienne dont, euh, dont le docteur Lilika est chargé. 
Et bien sûr, euh, elle souhaiterait lui chanter une chanson qu'elle dédie à Anti Gladys, mais également à sa maman, Catherine Lila Nili. Oui. The Oli is called Eyehava Inuyakia, composed by Kumujan Lake. At the, who taught for many years at the Kamaka Kuokalani Center for Hawaiian Studies. Hawaii Nuiakea in Hawaiian means breadth and width of Hawaii. But Kumulek said it was also an old name for Polynesia, and that is what his chant is about. It includes Ra'iatea, where Professor uh, Paul Mo'ohononiwa is from. And if you look at this, you can see in the middle of the he'e is the word Hawaii, the old name of Ra'iatea. Mm -hmm. And that name comes north to us, to Hawaii. So we are connected by those old names. Voilà. Alors, le Oli, le chant, qui s'appelle A hey, Hawaii Nuiakea, a été composé par l'enseignant, le, le, uh, on pourrait dire, Kumu, hein? John, John Lake, qui lui, est là, c'est décédé. Il a écrit cette chanson et uh, qu'elle va interpréter pour nous en style hawaïen traditionnel qu'on appelle le Oli. Et la chanson signifie l'étendue et la largeur de Hawaii. Et, et également, on veut dire, c'est l'ancien nom pour dire pour les nésives. Et voilà. On va écouter cette chanson. Oui. Oops. And this is what we're going to want to honor Professor uh, Niva for uh, bringing us all of these great slides today. Hey, Hawaii Nui Akea, Hawaii Nui, Hawaii Ki, Hawaii Loa, Hawaii Poko, Hawaii Luna, Hawaii Lalo. He loco come on, oh, can a loy. Ue clani, no e, a honua, ne e, a honua, ola e, a honua, o, ola, a honua. Tu o, quairu o, te, tu puna, coop a ke can a camoli, ti he, moriora. Ti he, moriora. Ti he, moriora. So, Now I'm going to turn this entirely over to uh, Professor Niva and to our Hiro Nui, and I'm going to step aside. They're going to, they're going to be, he's a professor, will be speaking in French, and Hiro Nui will be translating into English for us, and I'll just move the slides when you tell me to do so. Okay? Mm -hmm. Okay, good. just wanted to say hello to uh, John Bailey from Illinois, um, tuning in, Trenton Chang from Waimanalo, and M Malia Kipapa from Kona, Hawaii. Encore un bienvenue à tous nos amis qui nous rejoignent un peu de partout, hein, des États-Unis, de l'archipel de Hawaï et de Tahiti. Et nous allons commencer, bien sûr, ce soir avec euh, notre cher présentateur intervenant, l'archéologue Paul Mooniha. So, uh, ladies and gentlemen, I'd like to introduce uh, archaeologists, the premier archaeologists, especially when we talk about temples in Rayatea, because he is from Rayatea and did his thesis in about Tapu Tapu Atea and all these marats. So, um, ladies and gentlemen, Mr. Paul Mo'oniva, Mo'ohononiva. Yorana. Yorana. So, well, before we, we, we started to, to talk uh, about the marais tonight, I would like to... You can speak in French, yeah? Okay. Ah, yes, it's true. It's you who translates, right? Let's go. Je yeah, partage so, mon image yeah. ou mon écran ou c'est toi qui fais? Ah non, 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 tu vas nous suivre, hein? si, si tu nous dis lequel, hein? ok? Tu vas nous dire le suivant. In, in... Non, non, tu veux pas que je partage mon écran? Non, on va prendre, le... parce qu'elle avait préparé autre chose aussi par rapport à l'écran. Okay? ok, tu regardes ça, moi. It's probably easier for us to mm. handle this on the side. Ok? À moins que tu as ajouté d'autres choses. Voilà. Okay, so, um, hmm. So, uh, Paul, no, he he did did he share did his did. screen and uh, he had added other elements to it also to the presentation that we got earlier. Oh. Alors, c'est traduit en anglais aussi? Oui, oui. Il n'y a pas de français ni de mais c'est que en païsien. Okay, so he actually has it in Tahitian. So, yeah. will we be able to have him share his screen? Oh, yes. Us? Can we have uh, Paul share his screen? Can you give him, make him co-host? Mm -hmm. Helene? Um, no, no. 
ta yeah. thèse, elle est publiée quelque part? On peut le, le lire? Oui, on peut le lire. Donc, j'ai travaillé, euh, j'ai fait mes études à la, à la Sorbonne, à Paris, un Panthéon. Hein. Mm -hmm. fait une, euh, à l'époque, ça s'appelait une maîtrise d'archéologie. Et cette maîtrise d'archéologie, je l'ai fait sur le, le marais de Tapu Tapu à Ariate. Ensuite, j'ai fait une... Un, Attends, je vais traduire, un... hein? je vais traduire pour oui. ceux qui vont parler. Hein? Oui. So, um, uh, we were talking about the thesis about Tapu Tapu Atea and, and uh, Mohono did his studies at the Sorbonne, which is the, the premier university in France. Mm -hmm. So congratulations for getting accepted already and studying there, which is, a, which is pretty impressive. And uh, he, he did a master's in archaeology at the time that it was called and his, supported his thesis and he had chosen uh, the Marae of Tapu Tapu Atea. So it is published. Um, you need to find it though. I don't know exactly how you get it, but there's a link. Is there a link in particular so we can read it? Yes, we can find it on the site of the Sorbonne. Okay. So if you want to read in uh, French, of course, um, <laughs> <laughs> the thesis of uh, Professor Paul Mohono Niva, you can go to the website of the Sorbonne and I guess you can research it there. I'm sure they'll be able to you know, show, show it for you. Okay. Allez, on continue. Pardon. Sorry to interrupt oh. you. Huh? Oh, oh, sorry. You, you can, he should continue, not me. <laughs> yeah. Tu as la possibilité de... Je suis en train de... Oui, je veux... Uh, arrête là, partage. Je voulais vous continuer. You can you can share your screen now. Yeah, I see. I'm going on the on the site. Huh? Mm -hmm. Here we are. Do you see it? No. I have to stop sharing. Oh, okay. uh, Seulement, tous les oh, panneaux. This is completely bon? different from what you gave us. Yeah. C'est bon, vous voyez là? Oui, il faudrait que tu sois en grand écran ou non, tu ne peux pas. Hein? Euh, si, je peux faire en grand écran, mais il y a un petit truc là, là vous voyez? Oui, mais les mots sont trop petits. C'est pour ça qu'on qu voulait faire parce qu'on agrandissait les mots. On ne voit pas bien. Attends, je vais te faire... Je vais... De toute manière, attends, je vais voir. Okay, Ella. so we're just, sorry about this, he's going to put it on full screen and hopefully we can Ella. be able to, we will be able to read it. Ella, vous voyez? Les, ouais, les titres sont trop petits. Hold on a second, I'm going to end show on my side. We can see the, the slideshow, but the, the words are very small. Appel, yeah. So Appel. we may need to... Another one, or I don't know. What. I need to get glasses. Okay. Can you see? Uh, wait, let's see. Can what do we? Yes, okay. Is it similar to what we had déjà? No. Ah, parce que là, euh, là les mots sont tellement petits, on, on a du mal. Et là, à vous voyez, quand je, quand je vais dessus Oui, je vois ça, hein? exact. Ouais. Euh, vous voyez Je m'excuse. Ok. Melanie, can you see this on the screen Can you see this Oui, yep. can. Ok, great, great, great. Ok, okay. go for it. C'est bon Oui, yes, c'est bon. Oui, oui, ouais, on fait avec, on fait avec. Allez. Yeah. Oh. Ah, ah, ah. Oui, oui. Mm. C'est bon? Oui. OK, begin. On commence par parler d'abord de l'Océanie, hein? donc de toute l'Océanie pour voir le mot de marais, d'où il commence jusqu'à, on voit au moins, il va jusqu'à Hawaï, jusqu'à l'île de Pâques, jusqu'en Nouvelle-Zélande. OK, so we, we're talking about Oceania and how the word marais has, I guess you could say, traveled across the ocean. And you can see by... The, the red marking, it's starting from the, from the western side of Oceania, what we call near Oceania, towards the remote area, all the way to Rapa Nui, as well as Hawaii. So you find the word marais. Et donc, le, le, le marais, 
euh, c'est vraiment plus ancien que nous-mêmes les Polynésiens. Ça, dé, ça débute déjà il y a 6000 ans avec les Austronésiens. Mm. So Austronésiens who lived 6000 years ago already had used the word marae. So he Donc, likes si to on... say that the marae, the word itself is older than Polynesians. Mm. Donc, à Kapi Marangi, à Nukuoro déjà, hein, dans ce qu'on appelle le Néa Oceania, le, le marais était un espace social. Mm. And according to, to the area we call Near Oceania, with that regional area, it was a social space. Marais was called a social space. Mm. Mm. Arrivé vers, vers, vers les Tuamutu et les îles de, sa, de la société, elle devient sociale, politique, économique dans un ensemble. Mm. And so when it gets to the Tuamotu, the Marques is about that level, the Mara transforms to not only a, a social gathering place, but a political and economic place as et well. Arrivé, et arrivé en Nouvelle-Zélande aussi, ça devient aussi euh, semblable. Hein? And, and that's the same for New Zealand. Et... Et quand on regarde ce, ce, le mot de marais qui, qui part donc euh, des, des, de, des, ce qu'on appelle le néant il y a 6000 ans jusqu'à à peu près 1000 ans après Jésus, à, à, à D, hein, euh, 1000 ans AD, on, on, le, le mot a évolué de l'austronésien au polynésien. Mm -hmm. euh, le mot demeure, mais le, le, la, stru, la, monta, le, la structure de de l'utilisation a évolué. Mm, of course, and so we can understand after 7,000 years of having the word being used, um, its definition or its meaning had changed, of course, yeah. Et, 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 et on va, nous, ce soir, on va s'intéresser particulièrement euh, pour comprendre les marais des îles de la société à travers trois prismes. So we're going to be, uh, we're going to focus, I guess you could say, on the The Mara of the Society Islands, and where mm -hmm. we can, um, yeah, we can have these three themes archaeology, ethnohistory, and genealogy. Et à travers ces trois euh, prismes, un des plus importants, c'est la genealogy, évidemment. Yeah, and of course, for his research and in his thesis, um, Paul uses genealogy as a very, oh. very important reference. So, donc, la généalogie, c'est vraiment les fondements de l'ancienne société polynésienne. Mm. And you will find that genealogy is at the base of the, I guess you could say, construction of the Polynesian civilization. On a des généalogies qui ont été, par exemple, compressées. Mm. So, genealogies have been compressed or shortened. Il y avait des généalogies qui ont été étendues. And of course... Um, Yes, um, genealogies have that, of course, lengthened. Et quand vous étudiez les généalogies, on sent qu'il y a la prohibition de l'inceste à l'intérieur. And then when you study it, then you can, you can feel that the ancestor is part of it. De, de la prohibition de l'inceste. Prohibition? Oui, prohibition. Yeah, incest. so, he, oh, sorry. So it's the prohibition of incest, ancestral practice. Et on sent aussi que la matrice fondatrice est vraiment l'élément fumel. Yeah. And the, the, I guess you could say the matrix, the fundamental matrix is female. Et donc, il y, 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 a, y a des généalogies, par exemple, on peut, quand on étudie la parenté. Quand on, 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 tu continues? Tu oh, yeah. So when, when you're studying genealogy and, you, and you're looking at the... I guess you could see the, the descendants, yeah. Quand on étudie la parenté, on sent qu'il y a des généalogies, par exemple, on peut, la fille peut épouser le fils de la sœur de la maman. Okay, so when you look at the genealogy, you can see that the girl can marry the son of her mom. So essentially a brother. Non, de, de la, la sœur de la maman. Le, le, le fils de la sœur de la oh, okay, maman. Okay, so the son can marry the sister of the mom. Mm. But, mais il peut pas épouser, par exemple, le, le, elle peut pas épouser, par exemple, le fils du frère du papa. But you can't marry the son of the brother of the dad. 
Donc, ah. le, le, la parenté à l'intérieur des généalogies nous explique tout. Ah, and so if you understand that, then, then you can understand how it works. Et souvent, parfois, on a des généalogies qui nous expliquent les transformations des sociétés. And according to genealogies, you can understand how a society transformed. Par exemple, je vous donne un, un exemple, le marais de Faridoua à Bora Bora. For example, the marais of Faridoua in Bora Bora. Le, le, le chef épouse la seconde, la, la, la cadette. Okay, the chief um, marries the second in line, I guess, the second. Mais afin de pouvoir asseoir le, leur enfant, il est obligé de se marier avec l'aîné aussi pour pouvoir mm. prendre le, le, le okay. mana de l'aîné pour so le mettre that, au, au fils du, so de la So there's two sisters, in a sense. So the second sister, the younger one, he, he has a child. But in order for her ch their child to be, I guess, the chief, he has to marry the eldest daughter. Donc tout ça, souvent, c'est des histoires qu'on qu trouve dans les généalogies. And that's the kind of things that you find out when you read the genealogies. Et, et les généalogies montrent aussi qu'on est vraiment dans une société matrilinéaire. Comment tu dis? Matrilinéaire. Maculinaire? Matrilinéaire. Oh, I'm sorry. So, in, in, in essence, and you see that most genealogies are matriarchal, in essence, where the woman is the most important part, aspect of the lineage. Et, et au fait, c'est tout à fait logique, puisque la, la, souvent dans, les, dans nos sociétés, c'était les femmes qui étaient présentes et qui géraient la, la société. And it's, it makes sense because it were the women that were present to um, run, I guess, or manage the civilization or the society. Donc, c'est à travers de généalogies que j'ai essayé de comprendre le marais de Tapatapouaté et plusieurs de marais. J'en ai étudié plus d'une vingtaine de généalogies. OK. And so, according to the use of the genealogy, he was able to understand when he'd studied different archaeological sites like Tapatapouaté, and he has studied over 20 genealogies to understand better. Parce que les pierres ne nous présentent, les pierres sont posées, certes sont là, mais les pierres ne sont rien, sont les hommes à derrière. Mm. So you can see the architecture, you can see the stone that has been laid, but the stone is nothing without the people behind it. C'est les gens qui en font que cette, cette, cette construction devienne un, un élément essentiel. Mm -hmm. And of course, it's the people that render the site or the stone as important as it is. Ce qui nous amène à, à l'archipel de la société où les, les marais étaient, euh, étaient vraiment le centre du, 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 du village, de, hein, de la société. OK, so then we, we focus on the society islands that you mentioned. And the mara really was the center of village life. It's the center of a clan's um, purpose. It was the center Donc, on... of the clan's purpose. Donc, on a dans les îles de la société, on a les îles du vent qui ont une architecture particulière et les îles sous, sous le vent qui ont une autre architecture. Okay. So, you'll note in the, the society islands, there's two parts. There's the windward islands that are Tahiti, Mooria, um, Te Tearoa, Mehitia, and Maia. It has a different architecture compared to the leeward islands, which contains, of course, Huahine, Ariateata, Aborabora. To buy, uh, Ça nous amène à l'origine des marais. So now we will talk about the origin of the marais. Trois textes le dit. Le premier texte le dit Yariro te fare o hetatamana e mare nona que la maison d'un homme puissant devient son marais et on a les noms en dessous de certains marais qui commencent d'ailleurs par fare. Okay, so um, Mohono researched three different sources, Tewuda Henry, um, these are texts or writings, um, and uh, he found uh, the first writing about um, that the, the house of a man be his marae, or the chief. And so we have the four names, Faritou, Farimai, Farirua, and Fariahu. Qui sont des exemples. Mm -hmm. Mm -hmm. These are the examples. Euh, dans le deuxième texte, on dit 
que à Opoa, il y a eu un déluge. Et après le déluge, il y a ce qu'on appelle Etau Hamanir Amare. Ça veut dire qu'il y a eu une période de construction des marais à Opoa. Mm. So in the second text, there was a big flood that flooded the land. And at the end of the flood, there was the building of marais. It was a period where all the marais were built. Et on va revenir sur cette image après. Ensuite, we'll euh, talk about that flooding later. Mm -hmm. et, et, et Hindi, il dit que le troisième, la trois, euh, troisième construction des marais, c'est ce qu'on appelle les marais irifinois, c'est ce qu'on appelle les marais fondamentaux qui sont construits par les dieux, de la période des dieux. Mm. And so then there's another marais, it's called Ere Ere Finua, and it's, these are fundamental marais built by the gods themselves. So it's, it's also there. Mm. Donc, ici, on va voir un, un, un exemple du, du, c est, c est d un, d un, d un réseau, de réseau de marais construit par Tefatuta Arwatinirao, qui part de Opoa jusqu'à Hawaïne, jusqu'à Tahiti, Mahayatea et jusqu'à uh, Tehaupo. Et so ici, vous voyez ce network de marais qui est construit par la même personne, Tefatuta Arwatinirao. Voilà, so c'est ça. He has built this mara, as you can see, from Rayate Opoa to the mara of Huahine, to Maia, to Moorea, to Mahayatea in Tahiti, and to mara in Tehupo. Is it Dong Si Mara? Ruahatu? Yeah, Te Fati Ruahatu Tinirau. Tinirau. So it's, yeah, the name itself is pretty impressive because you have the two gods. And God of yeah. the sea and God, yeah. <laughs> of God all uh, yeah, yeah, very impressive name. Yeah, that's why I, I, I put this picture huh? so people can see it. Huh? Que les gens mm -hmm. ils puissent voir quoi. C'est pour ça que j'ai voulu mettre cette image là. Mm -hmm. Et donc, on, on, on va regarder un peu euh, l'architecture d'un des marais de ce réseau. Okay, so he's gonna, we're gonna look at closer, look, take a closer look at the architectural design of one of the marais of this particular network. Et donc voilà, eh ben, c'est le marais de Mahayatea. And so this is the one that everybody knows about, since um, um, illustrator on Cook's maiden voyage had designed and, and actually illustrated the marais of Mahayatea found on, on, in the district of Papara in Tahiti. On voit qu'il y a une palissade en, en bois qu'on appelle en Tahitien Aumua. And you can see down below where the people are, You have this kind of like a wall made of wood, and it's called Omo. Et il y a, on voit qu'il y a on, euh, le, les, les étages des marais qui sont faits, il y en a 11, je crois. Mm -hmm. And there you can see the different levels. There's like, I guess you could say Donc, steps. Yeah, le, and there's le, about 11. Et les pierres de fondation de soubassement sont des coraux taillés. Mm. And the, the base of foundation of this mara are made of coral that were carved out. Et on a des pierres uh, rondes qui sont alignées tout le long. And all, all alongside of it, you have spherical, spherical looking stones. And that, qui you know, Qui, d'après mm. les traditions orales, sont dédiées au dieu Oro. Mm. And those particular stones, if you find it on the mara, according to oral tradition, These are the stones of Oro, the god of war. Le, 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 du, il, il, le marais, il faisait 100 mètres de longueur wow. sur 40, 90, 100 mètres encore de, de largeur. So the marais is 100 meters, that's over 100 yards in length and width. So this Quand was very, se... very big. Quand on se tenait dans la cour, on le gardait vers l'est. Euh, vers l'ouest. when we were in... The, I guess you could say the place, you would be facing east. West, west, west. Oh, excuse west, me. excuse me, west, west. you would be facing the sun. Yeah, voilà. Setting. Voilà. Facing the sun, sun, sunset. Hein? Donc, yeah. c'est un marais qui appartient à ce réseau-là. Yeah, and so because of its structure and architecture, it's, it, it, it pertains, or excuse me, it belongs to this network. Ce qui nous amène à caractéristiques des marais. Les, les éléments du marais avant qu'on continue pour qu'on puisse comprendre euh, la construction d'un marais. Okay, so we're going to look at the specificities of a marais. So these are 
parts and elements that composes the marae. Mm. Donc on a évident mm. le numéro un par exemple c'est ce qu'on appelle le ahu. So obviously within within the walls you had this um, pile I guess you could say a, a platform it's called number one and that's called the ahu. En, en numéro deux, on a des pierres dressées, qui est la, les, les lignées hein, des, yeah. des, du, du premier enfant et du deuxième enfant et troisième enfant, évidemment. Okay. Hein, and so they have dressées. these stones that are erect and they represent the first son, the second son, the third son. Mm. Ensuite, on a, les, on a les, les pierres dossiers à l'arrière. And then you see those two stones, they're saying that it used so that you can have a support on your back so people will be sitting next to it. Backrest. Ici on a les 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 plateformes d'offrande. So you have these platforms where we give offerings. Élément essentiel du marais évidemment c'est les wunu qui sont les représentations claniques. Okay and then so then you have these totem poles what we call unu that represent the clans that are part of this marais. Un des éléments les plus importants que l'on entend, entend toujours sur les marais, c'est le pahu, la, la, le tambour qui est la voix du Dieu quand on l'utilise euh, sur les marais. Mm -hmm. And uh, omnipresent on the marais were the instrument of sound called the pahu, which is a drum. And this is, according to tradition, um, this is the voice of the gods. Et lorsque les Européens sont arrivés, ils avaient compris ça. La première chose qu'ils ont fait, c'est de casser ces pahus. Oh, wow. And so when the missionaries and others who wanted to desecrate these areas, what they did is it was they, they broke, they, um, I guess you could say, um, destroyed these elements. C'est comme si on coupait la langue d'une mm -hmm. personne et que cette personne ne puisse plus parler. And more specifically, the, the drums. So it would be like cutting someone's voice or cutting someone's tongue. On a les éléments ensuite associés au marais. On a un fareva ici, en 11. OK, so you can see there's also a fareva that is in proximity. So where they would et store donc, the va'a. Et you donc ici, il y a des illustrations, yeah. Voilà. Et donc, en on, fait, on les, a, on les appelle pas des fareva, on les appelle des faraou. Oh, they didn't have the name of fare, but it's called faraou. Et quand on entend le nom de Pharaoh, ça veut dire qu'il y a une pirogue dedans. Oh, and Pharaoh, it means that there's a canoe inside. Chaque architectonique de, des ouvrages des anciens, des anciens polynésiens avait, avait, avait un nom. Chaque, pardon? Chaque quoi? Chaque élément hein, architectonique. Oh, OK. Hein, chaque élément so avait un part nom. Every part of the architecture that you'd see It had a specific name to it. Ici, on a le fare tu papa o. There below you have the fare tu papa o. On a une image là du, du, du hari de veille à toi quand il était mort. Mm. Et And there we have an illustration that represents the chief veille à toi of the ahupu when he died in a fare tu papa o. Et, et ici, on a le fare yamanha, évidemment, là où on mettait des les, les objets sacrés comme le pahu, mm -hmm. le dieu, la représentation du dieu, okay. des ondes. So then you have the Fari Yamanaha, which is a house used to store important sacred elements or objects. So mm -hmm. if it was the pahu or if it was uh, other objects or carvings that represented the gods, they would be stored in here. And by the way, our museum in Tahiti is called Fari Yamanaha. Mm -hmm. On voit, on voit donc que le mur est en, en pierre, mais ça peut, ça, 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 il y a des construits, comme on a vu sur Mahigatea, en bois. Mm -hmm. So you see that the walls that surround the sacred place is made of stone, but as you saw also in the illustration of Mahigatea, it could be made of wood as well. Donc on a les deux hein, éléments. Souvent, il y a des marais qui n'ont pas de mur. Peut-être c'était en, en, en mois, donc en bois, mais que ces murs ont disparu mm -hmm. avec le temps. Hein? OK, and so that's why you would, sign, you would find some marins without walls, because maybe their walls were made of wood. And the wood, of course, um, eroded through time. Voilà, ça nous amène à Reyatea, l'île sur laquelle on va euh, parler ce soir. 
Yeah, and so this brings us to Rayatya. As you can see in this image, it's the, mm. it's the island that's on the bottom there. So we see on the card realized by the Lieutenant James Cook that Rayatya was not called Rayatya. So according to the map, this is an illustration map cartographer, um, Captain Cook, or Lieutenant Cook, was quite uh, known throughout the world for his cartography. And he did one of the Leeward Islands, as you can see, but he did not have the name called Riatea. It was called something else. L'île était, on voit que les autres îles comme Maurua, c'est bien, c'est ça le nom, Pora Pora, Taha'a, Huayne, il a bien écrit. Mais au fait, Riatea, il met Oliatea. Mm. And so all the other names are reflective of what we have today, you know, so. So Maurea is Maupiti, which means the same thing. Maurua is two, yeah? Rua is two, and Piti is two. Popura, we have Hohine and Taha'a, but Wielatea, Wielata. No, here, yeah, it's right. Uliatea, yeah. it's called. Instead of Rayatea, it says Uliatea. Why Uli? That's the word, Uli. Yeah. So why it's Uliatea when James Cook went there, it's... Uh, we don't know, but he wrote this name, and everybody say maybe he Captain Cook was wrong. Mm -hmm. and so he wrote that name according to what he had found, and everybody think, oh, maybe he he made a mistake. It was supposed to be Rayatia, but he wrote Uriatia. I don't think he wrote every name with the uh, who is right, and he is wrong on Rayatia. Mm -hmm. So he doesn't believe that's the case. Ah, ah, bon, excuse-moi. Voilà, je ne crois pas que voilà que c'était euh, le que c'est le capitaine Cook s'est trompé. Mais je pense que euh, le euh, Uli était aussi un des noms de Riyatia. Mm, so he don't he doesn't think that Captain Cook made a mistake, but he believes, um, according to what he's learned, that Uli Atia was one of the names given to Riyatia. Et ça nous amène sur l'île de Riyatia. Hein? So here, let's focus a little bit more on, on Riyatea. Uriatea. Donc, Uriatea. <laughs> donc, les datations au carbone 14 montrent une période, par exemple, ici de 1300 jusqu'au moment du contact avec les, les, les Européens. Mm -hmm. okay. And so there's been carbon dating on the different sites, as you can see, um, starting with the oldest being in the 1300s and all the way to right before the first contact made with Europeans. Mm -hmm. Donc, on pense que les premières populations sont arrivées vers 1100, 1000 après AD. Et donc, ils, ils arrivent sur cette île. L'histoire de Réatien, il dit que le chef, un chef de, de haut poids, il a pris une carangue. So, um, according to the, star, um, the story, the, the chief of Opoa, as you can see in this image, um, he caught a trevally fish. Carong, eh? Is that? Oui, carong, oui. Yeah, a trevally fish, which is a... So, he put it, he, he cut it in two. Il a coupé en deux. Euh, oui. Il a coupé en deux, excuse-moi, excuse-moi. Yeah, he cut it in two. <laughs> mm. Uh, he said, il a dit, I on y a la chair supérieure et I aura la, la, la chair inférieure. Oh, so he said the, the flesh on the outside is called Ionia, and the flesh on the interior part of the fish is called Ioraro. Et il a dit, Riyatea sera une, une commune s'appellera Tufenoroa, Avera, Farepa, et Hotopu. And he gave those names. To those communities. Et ensuite, sur le Ioraro, il donne Veia, Tumara, Tevaitoa et Tufinopoto. And on the other Tufinopoto. side, he gave those names. Donc, on a un schéma conceptuel. So, according to this, you have a conceptual kind of scheme of how everything was made. C'est ce qu'on appelle aussi le Uri sur ce côté et le Terre sur ce côté. Mm -hmm. And this brings the word Uri is on one side and Te is on the other side. Donc le Ioraro était le Uri, la partie sombre, et le Nia est la, le Te, la partie claire. Mm -hmm. So the Ioraro, of course, the Uri side is part that was 
in not in darkness, but uh, didn't have as much light. While the Ionia, which is called uh, Thea, had the mm -hmm. part that was more illuminated. Ce schéma so conceptuel de la de l'organisation spatiale se, se, se base sur des éléments tangibles de l'ancienne la, croyance des Polynésiens sur le système binaire. All right, so this is a binary system, and most of the structures are built according to this particular belief system. Et dans le même temps, à Opoa, Opoa devient la neuvième. À quoi? Opoa devient la neuvième. Les autres, oh, so les Opoa huit. itself becomes the ninth district, mm -hmm. I guess you could say. Voilà. Poa veut dire l'écaille du poisson. Mm. Hein, Poa. And Poa mm. is a scale of the fish. D'où on appelle la Opoa. Opoa. Et donc, à l'intérieur de Opoa même, même dans les territoires, il y a encore ce schéma conceptuel qui se met en place avec le Taï et le Yuta. Et dans le district, vous avez aussi ces deux parties pour répondre. Vous avez Opoa et Taï sur le côté de l'océan, et Opoa sur le côté de l'océan, Yuta. Mm. Les Polynésiens, ils croyaient dans tout ce qu'ils Les Polynésiens, ils croyaient dans tout ce qu'ils voyaient, dans tout ce qui est tangible. Et c'est ce qu'il disait, il y a deux parties. I guess there's a duality in everything that was around. Donc, il croyait la terre, la mer, les hommes, les femmes, le, le, le taille, le outa, hein? Mm -hmm. de so, taille, you, you can see the, the land and the sea, the man and the woman, right? The mountainside, the oceanside. So, you see, there's a duality. Et donc, tout ceci, c'est vraiment un concept qui vient de leur ancêtre. Yeah, and so this is an ancestral concept, of course, yeah. Passed down from generation to generation. Qu'ils vont euh, développer, qui, qui, qui vont se développer et qui va les différencier de, 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 de leur dieu. Mm. And this, of course, will, will contribute to the differences that you see around and how, of course, it affects their gods. Et donc, les dieux, ils, 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 ils mettent uh, ils pensent que leur dieu va, 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 va pouvoir les guider dans leur, uh, ce qu'ils font dans la journée, hein, dans, dans tout ce qu'ils font. And so they really believe in their gods, that they will be the guides to their behavior throughout the day. Mais leur concept, leur croyance vont plutôt de tout ce qui est tangible, de ce qu'il y a en réalité, ce qu'ils voient, le mm -hmm. soir, But le jour. Their belief system is based on observation. So the night and the day, right? Two. La, toujours la dualité. There's always that duality. Et donc, ce soir particulièrement, on va s'occuper, on va s'intéresser à la vallée de 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 Opoa, donc Voyarei, Taputapuatea, et évidemment Tainu Atebaitoa. And so tonight we'll talk about the three different sites, um, the one in the in the valley, Voyarei. The one on the ocean side is Opoa, and of course Tainu'u that's facing west on in the district of Tilaitoa. Et surtout, on est en train d'une d'une de parler d'une période allant de 1200 au moment du contact. Hein. Donc, mm -hmm. on n'a pas. Il ne faut pas essayer de faire une chronologie dans ce que je vais dire. Hein. Okay, so this is once again based roughly around that period from 1200 until first contact, which is in the 1700s. So try not to think too much of, as far as chronology, because you're going to get uh, confused. But we'll just see. OK. Oh, Merci, Hiro. Question, please, uh, Hiro Nui. So I thought, I thought that uh, Mo'ohono had said 1300 AD was the, when the first people came to Ra'iatea. But what well, the he said that the, the carbon dating of the structures, but they came yeah. a little bit beforehand. Mm. So maybe uh, a thousand? 1100. Yeah. Yeah. Around, yeah, it took about 200 years to come up with the system and uh, have what we mm. see today. So the earliest Don't. carbon dating is 1100 in Tahiti or in Ra'iatea rather? No, the, the carbon dating is, a, is the structures as 1300. Mm -hmm. But yeah. he believes before that structures came about, they 
you had to evolve as well. And so it might, it might have taken, yeah. Well, because Why is this not in Hawaii, we have like 600 AD radiocarbon. I'm wondering if we might find something under the ocean that would be older. Ah, so, alors, so, alors, je vais traduire en français, hein, parce qu'elle avait posé la question. Bien sûr, alors c'est ça, la, la plus âgée, hein, non, enfin, c'est plutôt ce qu'on avait étudié hein, par rapport mm. à la date. Parce qu'elle dit qu'à Hawaï, ils ont fait des, des études de, de 14, 14, et ils ont trouvé qu'il y a des, des marins, mm. des sites qui étaient plus de 600, hein, à, à l'année 600. Et ils se demandaient s'il y a des sites plus vieux sur Réa donc, on a, un, on a une datation ancienne ici sur Faroua qui est à peu près de 600-700. OK. So, there are, there are sites that are old, up to 600. Mais, mais le contexte archéologique, c'est pas... Le contexte archéologique, on a, il n'y avait pas de contexte archéologique. On était dans un contexte complètement euh, euh, pas du tout archéologique. Et c'est pour ça que je n'utilise pas. On n'en est pas sûr. OK. Um, it was difficult to identify an archaeological setting for the carbon dating. And so um, it's for now, uh, uh, for scientific reasons, they're not able to use it as far as a reference for dating. And so that's why. But Donc, they, si there exist older sites for sure. Si tu prends, yeah, ouais, oui, yeah, for sure, ouais, tu as raison, Hiro. Uh, mais si tu prends le site de, de ici, de Vaihi, qui est à 1300 AD, le site de Vaihi, qui se trouve à Uturua, c'était, il y avait des habitants, on avait des, des patous, on avait, des, on avait plusieurs éléments tout autour. Mm. And so, for example, the site that you see in Uturua called the site of Vaihi, which makes reference, of course, to Hawaii, yeah? Vaihi, said that the, they didn't have organized structures, there were just foundations from here, Some um, things there, you know, it wasn't really structured in a sense, but um, that's the kind of things you would find. Hein? Donc, c'était dans un contexte bien archéologique. Hein? On a retrouvé des peignes à tatouer, on a retrouvé un TA, on a retrouvé des habitats, c'est bien un contexte archéologique. Okay, and so, as you mentioned, a, a, an architectural context, you have to have structure within that community of, of I guess, things that you find archaeologically. So there's like house, there's some elements, everything all associated. So that is considered uh, architectural context when it comes to study. Mm. Okay. So, mm. so I, I know that uh, today uh, in Marquises, hein, je sais qu'aujourd'hui au Marquise aussi, on a des problèmes de datation, mais je n'ai pas expliqué. Au fait, euh, je, je vais revenir sur les, pour vous dire que euh, les migrations dans les îles de la, dans ce qu'on appelle le, euh, remote, dans le remote ocean, il y a trois, trois euh, scénarios. OK, so if, if you want to go back to more ancient kind of findings, yeah, so there's three scenarios in regards to the migrations that would date back later than these dates. Donc, on a la migration qu'on appelle ces marquises le centre, ça, ça a été mis en place par Kim Emory et Sinoto, où il se dé... il, le... on a des dates entre 600, 700, jusqu'à Hawaï et jusqu'à euh, la Nouvelle-Zélande. Mm -hmm. Mais c'est la... les marquises comme étant le centre de cette migration. OK, so there's one migration theory where you have the marquises at the center of it. And, the, and that was based in 600, 700 AD. And from there, branching, branching out to Hawaii, to Aotearoa. Après, on a le, ce qu'on appelle, euh, c'est que des, des théories euh, anglaises, hein? mm -hmm. on appelle ça le advancing waves, c'est-à-dire qu'ils vont progresser tout le temps dans le Pacifique pour atteindre jusque les îles Hawaii, les îles euh, Rapanui et la Nouvelle-Zélande. On appelle mm -hmm. ça le mm -hmm. modèle advancing wave. So there's the advancing wave, which is another theory that slowly but surely they um, moved eastward and, of course, settled. Néanmoins, la théorie où les, tous les archéologues sont, sont d'accord, c'est ce qu'on appelle le stepping stone model, c'est-à-dire qu'à partir de 1000, 1000 après Jésus AD, on a des transformations dans toutes les îles, que ce soit Hawaï, île de Pâques, île de la Société et Nouvelle-Zélande, 
il y a des transformations à partir de 1000 AD. Okay, and then there's a last theory that most archaeological or archaeologists are actually agree upon, is that around 1000, you have transformation everywhere at the same time. Donc, on n'a pas un, mode, un, un système où on dit c'est Hawaï ou les Marquises ou yeah. tel so qu'ils le sont. So, it's not a system where it tells who came first. No. Mais qui dit qu'il y, qu y a une occupation un peu partout. There probably ah, was ah, occupation every many places, but nothing structured. Ah, but ah, at around 1000, everything was structured. Mm. Et donc, une des théos, une de, ce que j'aime bien, moi, souvent, quand, avant de commencer, d'ailleurs, dans mes, dans, mes, dans mes présentations, je dis toujours que euh, les, le Polynésien, dans leur euh, pensée, hein, justement, de tangibilité, ils pensaient que le, que le ciel était le, le miroir de l'océan. Mm. And according to the perspective of the Polynesian, the sky was a mirror of the ocean. Et chaque étoile était la représentation d'une île. And the, the star that would shine would represent a particular island. C'est pour ça qu'ils choisissaient une étoile et ils partaient et ils naviguaient. Donc ça veut peut-être ça nous donne une idée de leur façon, le, le, le mécanisme culturel qu'ils avaient. And then cultural behavior in a sense would be based on that. And if he would choose a particular island, he would choose a particular star and follow that star to that island. Arrivé sur l'île, et c'est pour ça peut-être qu'on a, à partir de 1000 ans, cette espèce d'occupation de, de, de toute l'Océanie. Euh, voilà, de tout le. Remote, euh, on appelle ça euh, l'océan euh, éloigné. Hein? L'océan yeah, éloigné. So, and, and that's why they believe that at around the same time, 1000 AD, that you had, uh, I guess you could say, simultaneous understanding or simultaneous uh, transformation that occurred to all of the islands. Et il ne faut pas oublier qu'ils arrivent vers Samoa, Tonga, à peu près 2000 ans avant, avant 2000 à 3000, 2000 ans avant Jésus-Christ, mm -hmm. et qu'entre 2000 et 1000, ils vont, euh, comment dire, améliorer leurs compétences de navigation. Et mm -hmm. And so, of course, we understand that the first settlements in the Samoa region, Samoa, Tonga, and Fiji, are 2000 before the birth of Christ. And so 2000 to come to 1000, you know, that's 3000 years of evolution of, uh, of uh, bettering their technology and their skills in navigation. So um, during that time, for sure, they've been to all these different islands. It's just nothing concrete, nothing structured until 1000. So, voilà, ça nous, ça nous donne à peu près, c'est pour ça on a ces dates là dans nos îles. Mais c'est pas si, mm -hmm. si, si, parce que dans, yeah. no, no, hein, c'est pas si. So according to archaeologists, they would write dates according to something that's for sure, that they have all the elements to consider it for study. Voilà. Donc ça nous amène au, à, au sujet de ce soir, le marais de Tapu Tapu Atea, qui se trouve sur au bois. Mm. Here, now we're going to look straight at the Mara of Tapu Tapu Atia, which everybody knows about, hears about, mm. probably the most popular Mara in the world. And so we'll get to focus a little bit on it. And here you can see in the district of Opoa, which Donc, means en fait, elle, the scale elle, of elle the est, fish. Elle est délimitée par, um, par une colonne basaltique tout y a Marafea, vers l'ouest, la montagne mm -hmm. de Matarepeta, à l'est, Teva Moa, vers le nord, hein, Teva Moa. Mm -hmm. Et ici, on a Toopu, la montagne, qui est ici, que j'ai mis là en image. So the, the sacred site is limited. You can see there is a dike called uh, yeah, Tuya Maharatea. Wow, pretty cool. And then you have, of course, uh, the mountain itself that, that is a limiting factor. Then you have up north, the pass of the Avamua, which is sacred pass. Mm -hmm. And down below, right next to the site, you have another wall area that, that limits. Donc, Tau'opu était là. Et il se, 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 tout ce territoire avec la terre de Matahira et Terei, ça s'appelait Tepo. 
Okay, and so all of this area with the land that's below is called the Tepo complex. Qui s'oppose au Teo, au reste de l'île. Mm. And the other part of the island is called Teao. Et ici, je vous ai mis une photo parce que cette montagne, elle est très intéressante parce que elle s'appelle Rohotunuanua. Mm -hmm. And so this mountain that you show picture is called Rohotunuanua. So making oh, reference, oh. of course, that the souls will go to this area. So they go to Temehani. And then from Temehani, they go to this place called Rohotunuanua. D'après mon informateur, Pounari de, de, de Haut-Poix, il a dit que c'est quand on voit le trou de Montréal, où il y a le trou, euh, comment ça s'appelle, Hiro? Hiro Nui, la, la montagne Percy, hein? Mawaputa, Alors, hein? il dit c'est Mawaputa, mais c'est Mawatapu aussi. Voilà, voilà. Et donc, quand Paye, il jette sa lance de, de Tahiti, de, comment on appelle ça, là où il y a le Bishkombe, comment on appelle ça, de Rerel Avaroua, quand il jette yeah. sa lance, la lance ah. perce la montagne de Mouaputa et, le, mm -hmm. et le, la Mouaputa s'installe ici. Oh, OK. And so we have an oral tradition that talks about Pai, a great warrior, who threw his spear through the mountain in Mouaputa, which now is Pierce Mountain, which call, we call Mouaputa, but before it was called Mouatapu. And the tapu part of the Mawa landed in Rayatea, and that's what you see. And it's pour ça ça s'appelle euh, Rohotunuanua et de justement de la pointe du Bishkombe on appelle ça Rerevarua et Rohotunuanua. Mm -hmm. So Rerevarua Rere which means the, the flying of the souls that's what you will find in Tahiti on the west side and it's connected directly to this place which is of course Rohotunuanua. À la, the... mort de, à la mort de la reine de, de Nouvelle-Zélande, euh, Tewaringa est venu faire une, cé une cérémonie sur le marais de Taputapuatea pour ramener l'esprit de la reine jusqu'à cette montagne, à Rotunono. Wow. And so when the Riki, the famed Riki of Aotearoa, passed away, when she passed away, then there was a ceremony that was done here on Taputapuatea to accompany her soul back to Rohotu no Anua. Et le prêtre qui a fait ça, il s'appelait Tewaringa. And, and the priest who did that ceremony, was, his name was Tewaringa. Il est de, de la Nouvelle, c'est un Maori, hein? Mm -hmm. He's from Aotearoa. Donc ici, on a le marais de, 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 de Taputapuatea, hein? On voit qu'il y a euh, quatre grandes structures et ensuite des petits éléments à côté. Okay, so here we're focusing on the area, the complex, the land area of what we call Tepo. And you can mm. see there's five big structures built on the site. Donc, on a la maison des gardiens qu'on appelle les Opunui. So you have a house of the guardians of the site called Opunui. Le marais de Hitite. Okay, the marais of Hitite. No. Oui, Hitite. Vas-y, vas-y. Oh. Ouais, deep, deep. Yeah, voilà. so right below it, on the ocean, it's right on the water, it's called Hitite. Taputapuatea, Hauviri, Oputaina. Of course, the big in the center is Taputapuatea, and of course, Hauviri is also another structure that's on the water. On a deux petites structures ici, c'est Turi et Maui. And so you have two smaller structures called Turi and Maui. Mais je pense que ces structures-là, était beaucoup plus ancien. Mm. So he believes that été... these structures are, were built before the big structures were built. Mais je pense qu'ils ont été démontés pour pouvoir reconstruire ces marais, ces mm. grands marais. And he says that he believes that they were actually destroyed, not destroyed, but uh, disassembled to, in order to be able to build the other marais. Le second marais qu'on va s'intéresser, évidemment, c'est le marais de Vayar et qu'on voit ici. Okay, and then that's the ocean side. So then we go up into the valley, and then we will, to we will be able to focus or look at the other mara complex called dans, Vayarai. Voilà, qui est dans la dans la dans la vallée, évidemment. Hein? Yeah, and so that's the the valley part, as you could say, huh? of the mm -hmm. the duality in, in, the, in the sacred sites. <coughs> Donc, 
Ici, les marais des îles de la, des îles sous le vent, comme tu connais, à une extrémité, tu as les hauts qui sont faits en basalte et en corail, et tu as un pavage. Mm. So these, these structures are similar in a sense where you see that they're made of basalt and coral, and then of course you have this, um, I guess you could say, a uh, platform of stones, yeah. Pavet area, no? Pavet, yeah, it's called pavage. Mm -hmm. Pavage. Et là, on a un tumura. Mm, and you can see the big tree, right? And that's called a tumura. Oh, l'histoire du tumura. A band -end, what? Which, is a, which is a big banyan tree. Mm. But it's a uh, species of tree, yeah. L'histoire de Tumura euh, dans les îles, la société, je vous la raconte comme on, la, on le raconte dans les traditions orales. Hein? So here's a tr uh, oral tradition of what the significance of Tumura is. So, donc, Ura, ça veut dire vie. Hein? Ura means life. Et donc, il y avait une, une princesse qui s'appelait Hinaï Aitimaramara. And there was a princess called Hinaï Aitimaramara. Elle habitait à Uturoa. She lived in Uturoa. Elle était, elle en avait marre de la vie et elle prend sa pirogue et elle voit la lune entre vers euh, vers Borobora et elle rame avec sa pirogue vers la lune. So she was a little bored and so decided to paddle her canoe towards the moon, which was located near Borobora. So she paddles et, to Borobora. Et, et donc elle, elle se laisse tomber dans la mer et elle monte dans la lune. And so she falls into the water. She lets herself fall into the water, and she is raised into the moon. C'est pour ça dans dans la lune des fois on voit des on voit des 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 des, des lignes et on dit on, on dit c'est les cheveux de Nina. Mm. And if you observe the the moon, you'll be able to see um, some markings that represent the hair of Hina. Donc elle casse un bout du aura. Du, 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 elle casse un bout de la lune, excuse-moi. So she, she actually breaks off a piece of the moon. Et, et ce, cette pièce-là va tomber sur au poids et va faire le premier aura. And it will fall, and this piece of moon will fall into this area and it will grow into this first tree. Et donc ça va donner le premier aura, ce qu'on appelle l'arbre de vie des gens. Yeah, and so this is the first living tree. D'où on l'appelle Hinaï Aitimaramba. Elle se bat contre la lune. Hinaï Aitimaramba. Voilà. So, la lune, c'est Marama. Hein? Yeah, Aitimaramba. So, so the Hina within the moon. OK. On y va. Marama means moon, Et, yeah? Ouais. Et donc, lorsque les premiers Européens arrivent là-bas, ils observent, ils disent qu'il y avait cinq fariatoires sur le marais. Mm. So when the first, the first Europeans arrived and observed, they saw that there was five fariatua, so the house of the atua. Et donc, on voit ici à peu près les constructions des fariatua you can see qui the sont posées of... devant le hau. Oh, so you can mm. see they are actually uh, placed right in front of the tree. Huh? Le, du hau, là. Regarde, le oh, hau. Le, the uh, ahu, I'm sorry, in front of the ahu, excuse me. Or, sur le marais de Hittite, on a cinq structures qui sont en place sur le marais. But okay. if you look at the site, you know, and you find that there is five structures that's in place there, but it's not next to the Ahu. Non, c'est pas à côté. Et on a essayé de poser, et au fait, on s'aperçoit que ça pouvait être la présence des fariatoua, comme ici sur la, la photo. Hein? And so you can see there is... Um, I guess you could say holes for pillars. It is like, there was like the foundation and you can actually put five fariatua on that particular donc, structure. Ce qui est tout à fait normal parce que le, le fariatua était là et à l'arrière plan, on voit le fari des oponui, le des gardiens. Les oponui mm. étant les prêtres qui, regardent, qui gardaient les dieux et qui géraient le, le, le site de Tap Tapu Atea. And so that makes much more sense because behind you have the house of the oponui, which is where the guardians and the priests were. And of course, it's logical that it will be in proximity to the fariatua where the gods were. Donc, les, 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 les prêtres qui étaient là, il y avait, euh, je te donne les noms, Hiro, hein? il y avait wow. Tiri, Hamwetua. 
Tiri Hamoit was one of the priest's names. C'est lui qui gardait le 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 dieu principal, ça Oro, et c'est lui Hamoit toi, ça veut dire qui faisait euh, disparaître le dieu. Okay, so Hamoit toi means that you can make a god disappear, and he was responsible for taking care of all the ornaments of the Fariatwa that represented the god Oro. Donc le Tiri, le prêtre Tiri, il venait de Borobora. And he was originally from Bora Bora. Le marais de Hitita porte aussi le nom de Rahui Matatoru. So the marais of Hitita, which you saw earlier with the big tree, it's called also the marais, what is it called? Rahui Matatoru. Rahui, la, Rahui Matatua. Matatoru. Matatoru, excuse me, three mm. eyes. Voilà, mm. c'est ça. Et, et c'était ce, 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 aussi le nom d'un prêtre sur le marais. Okay, and so the Mara is also the name of the priest. Et lui, il gérait le site. And his responsibility was the managing of the site. Ce Mara, ce Tahu'ala, il venait de Huahine. And he was originally from Huahine. Ce, ce Mara, ce, ce, le troisième Tahu'a qu'on ne parle pas beaucoup, c'est Natoro Iterai. And the other one that we don't talk too much about, but the Maoris know much about, is... Natoru Itrei. So, lui, c'était le, le, le maître des navigateurs. And he was the master navigator. Et le cas, on a aussi un, c'est le Tufei Ava. Un autre And there's another one called Tufei Ava. Lui, c'était le gardien des deux requins. Oh, and he was the guardian of the two sharks. Tous ces, tous ces gardiens-là avaient des, des, des guerriers avec eux. And these guardians, they had warriors with them. Qui gardaient le marais en permanence. And they were the protectors of the marais. Ils étaient tous appelés des opunui, des ventes augustes, hein, avec les, les grandes connaissances, quoi. Hein? Opunui. They called opunui, and that's why they were called opunui. Donc, des, des opunui qui veut dire beaucoup de connaissances. Hein? Opunui means to have great knowledge. C'est vraiment eux qui instruisaient les gens qui venaient sur le marais. And they were responsible for teaching. Tous, tous ces, 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 ces Tawa euh, avaient pour rôle d'instruire et d'accueillir les gens pour, pour lorsqu'ils venaient sur le site de Tatapuate. So they were responsible for hosting people who come to the site to teach them, to set protocol for them. Oh, je m'a raté une image. Oh, j'ai oublié de vous montrer ça, hein? Euh, le oro, hein? Le, le, le taureau. Le taureau, le taureau. Voilà, voilà. Donc, on a la représentation du dieu ici, hein? OK, and so this, as you can see, it's a carving and weaving kind of handmade structure that represented the deity. Hein? Ici, hein, c'est des... C'est du... C'est du... C'est fait en... En, en bois de Aito, évidemment, et c'était euh, tressé avec des, du, du de la bourre de coco, hein, ouais, du nappé, euh, qu'on faisait, on faisait représenter euh, l'être humain, le dieu, quoi. C'est pas mm -hmm. des tiki aux îles sous le vent. Okay. Hein. So, um, they didn't have tikis, as you could call it, yeah? but they had these structures that were representations of the gods, so that it looked like they had a face, it had a body. Um, it was made of uh, iron wood, Very, very solid and very heavy wood, rosewood, as you could call it, or, you know, more than that. And it was orned with a lot of, um, I guess you could say, um, weaving coco of coconut fibers, yeah. So we call it nape. Mm -hmm. And of course, you have this structure that became the most sacred um, object because it represented the god. Et on appelle ça un to'o, hein? And they call that a to'o, T-O-O, mm -hmm. to'o. Mm -hmm. Uh, Toro is uh, they so that's the one you see normally they put in the uh, uh, pardon c'est ce qu'ils mettaient dans les fariats toi hein? yeah and these representations will be put place inside of the fariat toi that que on a qu'on a vu uh, tout à l'heure hein? mm -hmm. so, of course and we saw the fariat toi earlier so yeah sorry we forgot to mention this first before we we show the fariat toi but you guys ouais. understand oh là voilà. Attendez, je suis paumé là. Donc voilà les fariatois. Hein. 
ce qui mmh. nous amène euh, de les dieux euh, de, de la période, donc, euh, sur le grand marais de Tapu Tapu Watea, mmh. qui était représenté par un, un, un To'o, qui était le dieu, pour celui-là, Hilo. Mmh. So, according to that particular one, it represented the god Hilo. Et donc, euh, au moment du contact, Oro, il perd le pouvoir à... Il, il n'était plus le dieu à... Mm -hmm. à, à Tapatapuatea. Yeah, mm -hmm. so at a moment in time, and we understood that, um, Oro will lose his power and lose his presence, and he will be replaced by Hiro. Et donc là, le processus, comment ça s'est passé, il, euh, le Tahua de Hiro a pris le taux de Oro, il a jeté par terre sur le marais, il a, recou il a enlevé les, les, les cheveux, tout, les, tout ce qui représentait euh, Oro, qu'il avait mis dans le taux de, de Hiro pour un transfert de pouvoir. Ok, et donc le transfert de pouvoir est en fait, je pense que tu peux dire, désécrating le taux de l'un des dieux by throwing it down, by taking off all the weaving patterns and then placing it within the next to'o, who then would become the next powerful god of the marae. Donc, Oro n'était plus le dieu de, de Taputapuatea. D'ailleurs, l'informateur de, de Hendi, il ne connaissait pas Oro, et Hendi pensait que Oro, euh, que Romitoa ne, 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 ne voulait pas parler de Oro. Mais au fait, okay. c'était plus Oro. C'était okay. Hiro. Okay, and so according to Handy, who is the, the person who did this research on this uh, our tradition, he had said that the person who was talking was not talking about Oro uh, because maybe he was hiding, but no, because the god at the time wasn't Oro anymore, it was Hiro. Alors que à Tahiti, c'était Oro et que mm -hmm. c'est les informateurs Souvent, des anthropologues, des archéologues de plusieurs personnes sont ceux de Tahiti, de, de, de Réatea, mais qui ont immigré avec le dieu Oro à Tahiti. Mm. And so, you would find in, on the island of Tahiti, um, Oro, of course, and they would be the ones informing all the archaeologists or all those visiting. But they all migrated from Réatea to Tahiti, and they were all originally from Réatea. So, when... Oro was displaced from the Mara of Tapu Tapu Atea by the new god and a new structure, political structure. All those that were there before fled to Tahiti, and hence the presence of Oro on Tahiti. Donc, ce, ce ahu que l'on voit ici était dédié, a été construit pour Faaniti Tamatoa. So the ahu, the big wall structure that you could see at one end of the Mara, was built for a chief, and his name Fa was Faaniti Fa Fa Tamatoa. And it le petit fils de Hiro. Mm. And he was the grandson of Hiro. La petite structure qu'on voit là, ça s'appelle Tutomatari à Hiro. And to the right, below the tree, there is another structure, wall structure, small wall structure, and that was dedicated to Hiro. It's called According for? Tuto Matari Ahiro. Tuto Matari Ahiro. Ahiro. Ici, on voit ici euh, sur, sur la, le, les photos ici, euh, on voit ici la pierre de sacrifice ici. On okay. voit les And cupules so the... à l'intérieur. Hein? La pierre de sacrifice. C'est okay. ici, so, ce qui est là. Yeah, you can see that stone structure to the left, and here on the image, a lot closer. That was the stone of sac sacrificial stone. C'est là qu'on mettait le sacrifice. Hein? And that's where you would place your sacrifice. Ici, c'est ce que je parlais euh, l'autre fois quand j'ai fait, j'ai travaillé l'année dernière. J'ai vu ces créneaux dans les, dans le, à l'intérieur du, mm -hmm. la pierre qui est ici. And Et you can ça. see on that slab that's there, there is actually an indentation. You can see it up above. And um, ça, ça, understanding the purpose of that is one of the goals of the study. So maybe you line it up with one of the other stones. We don't know for sure. That's still a subject mm. of study to be had. Mm. Mais seulement quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est peut-être une erreur. 
at first glance you think it's oh there's a error in the construction or architecture mais non puisque j'ai vu aussi à Tainou et à l'intérieur des vallées les marais avec ce type de construction mais tous mm -hmm. direction nord sud et tous face est ou ouest oh. and so until he compared and he saw that you would find it also in Tainou he would find it in other other structures and they would all be facing east no c'est quoi ou, quelle direction east ou, ou, est ou ouest east or west on that alignment donc on m'a demandé qu'est-ce que c'était comme euh, qu'est-ce que j'en pensais de ces créneaux so the um the experts had asked his advice what is his thoughts about these particular indentations donc j'ai dit according to lilikala kamelewa <laughs> <laughs> J'ai dit que ça pourrait être pour regarder les étoiles. Mm -hmm. And so, of course, peut, with, hein? the, with the sharing mm -hmm. of knowledge that we've had and having experienced um, some of the presentations that we had of Hawaii and having these similar kind of structures that maybe it was for the observation of particular stars or the sun, or it had to do with celestial bodies. Voilà. Ou direction, you, voilà. Hein? Voilà. <laughs> voilà. Mm. Voilà. Et, et ensuite, ici, là, j'ai mis cette photo. C'est pour vous montrer que avant qu'il y ait cette construction, il y avait une autre construction à l'intérieur qu'on voit ici. Que j'ai, c'est une fouille que j'ai fait il y a deux ans, et on voit qu'il y avait des anciennes constructions à l'intérieur de ce marais. Okay. And so you can see to the right. Tu peux faire un peu plus grand. This image ouais. to the right, you can't see. It. He's going to make it bigger. Fais un peu plus grand. Tu peux. Encore. Ouais, oh. Encore. Voilà. And so this actually shows you what's it like inside of the Ahu. And he said that there's different structures within. So it looks like it was built on top of other structures that was already there. So this evidence that there was an evolution in the construction of the Ahu with older items inside. Alors, une des remarques que j'ai remarqué, c'est l'utilisation de ces pierres. Ça s'appelle des polites, des coraux, de ces coraux-là. And of course, the use of the coral is something that's very particular. Ça s'appelle les polites, mais ils ont utilisé ça avec le basalt. Okay, Pourquoi so it's a mixture of basalt stones with coral. And, uh, et celui-là, justement, je ne sais pas pourquoi ils ont autant utilisé. And he's trying to understand why did they use so much of that coral, that type of coral. Ah, parce que, voilà, parce qu'on a plein de coraux mais celui-là, tu en vois, c'est le plus utilisé. So there's all kinds of corals, you know, the different kinds of coral heads and coral structures. But those are the ones, and that particular one is the one that's used the most often. And trying to understand why. Ouais, je n'arrive pas à comprendre. Maybe you know, voilà. as we talk about coral reefs and their significance to Atua, why would they use mostly of that particular coral structure? Mm -mm. I, yes, I have no Nicola. idea. In Hawaii, uh, coral and basalt represent the uh, coral is the female hina from the reef and the basalt from uh, is the male uh, element. And you often see both coral and basalt on many heiau. Ah, il dit que le corail représente la femelle et basalt représente l'homme. Ouais. On parle encore de binôme, de dualité. Ouais, de dualité. Mm. Voilà, donc on, ils, ils, les, les anciens, leurs croyants, c'était vraiment c est, c est, c est, cette combinaison, hein, cette mm -hmm. euh, binarité entre deux éléments. Quoi. Uh, so we can once again understand the, the importance of duality, uh, whether it is the va'as, uh, halls, mm -hmm. or here, as you mentioned, the building of the ahu having two mm. types of stones representing male and female. Mm. Donc, la tradition orale, la généalogie, qu'est-ce qu'elle dit sur Tapu Tapu Atea? Elle dit que c'est Paua Uri et Paua Atea, c'est les deux hommes qui ont, y ahu, qui ont construit le marais de Tapu Tapu Atea. So, according to oral tradition, and these are the two people who built the marais of Tapu Tapu Atea. Name was Paua Uri, and Paatea. Voilà, on peut dire c'est Paouaouri et Paouatea. Or Paouaouri or Paouatea. 
Yes, Ilikala, question. So we see in some writings it's pa, pa oa, uri, mm. pa oa tea. Perhaps mm -hmm. that is pa uri e tea that Cook uh, heard about when he went, well, made the map. Oh, oh yeah. Mm. Oui, oui, ça se peut. Hein. Vas-y, traduit. Yeah. Alors, il disait uh, tout simplement que c'est ce que Cook avait entendu hein, quand il avait construit. Oui, oui, il a tea, ou il a tea, tu vois. Oui. Euh, mais oui, oui, mais ça, ça vient pas de, ça vient d'une généalogie. C'est la généalogie de du Malais de Taputapuatea. So this is the genealogy of the Malais of Taputapuatea. Et ça commence par ça. Mm -hmm. Ça commence par ça. Yeah. Et, et, et donc avec eux, il y avait aussi le Taïmoana qui était le le Pahu. Mm -hmm. Taïmoana is the Pahu. As you can see. Et ils avaient aussi le dieu Taaro avec eux. Tangaro. And Taaro is also part of. Et c'est eux qui construisent le marais de Taptapuatea. And they are the ones that build the marais of Taptapuatea. Ces deux Tahua venaient de. Yes. So if they built Taptapuatea, did they build on something older? Or is this Taptapuatea they built for. Tangaroa, or for Oro, or for Hiro, uh, when did this be called, um, this what we see, Tapu Tapu Atea built by Pao Uri and Pao Atea, they, is that mm, the original structure or later? Alors, la question uh, qui se pose, est-ce que ce sont les premiers à construire le marin ou est-ce qu'ils est, ont construit par-dessus une autre structure qui existait déjà? C'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant. Hein? Ça veut, pour moi, j'ai vu, hein, quand on a regardé, hein, quand on vient tout à l'heure, hein, euh, attendez, hein, on, va, on, va, on va revenir sur Tapu Tapu Atea. Hein? So quand, on regarde le marais, hein, quand on regarde le marais, euh, c'est vrai que là, ce qu'on voit là actuellement, donc on a dit ça appartenait à Hiro, Hiro. d'un point de vue archéologique. Néanmoins, à l'intérieur, on voit des, une espèce de construction qui existait déjà avant Hiro. OK. So, trying Donc, to understand déjà... your question. So, yeah, you, you, you may be correct to think of it because as you look into the Ahu, the uh, outside part was covering up an original structure within, an mm -hmm. older structure within. Et, et on voit quand même que cette ancienne structure, elle est quand même d'un style différent par rapport à celui que l'on voit à l'extérieur là. Hein? And it's a quite Regardez, different hein? style than what we see on the outside. Donc, euh, évidemment qu'il y a eu une évolution et que euh, il y a eu différentes phases, comme tu disais, quoi, de la construction dans peut-être différents dieux aussi. So um, maybe there was an evolution in the type of structures that were built accordingly. And maybe because there was an evolution of the type of God that was being worshipped. Donc, I have, a, I have another thing to add. Um, I want to thank Christine Duchateau for talking about the Pa'oa Atea and Pa'oa Uri in the chat. But also those two names are in the genealogies of Hawaiians who live here in He'eia. Okay. I have seen those genealogies. So those names Pa'oa Uri, Pa'oa Atea? Their, their, uh, their descendants came to live here where I live in Heia. Mm -hmm. Alors, les descendants hein, de Paoa, ben, ils, ils ont vécu à Heia, là où elle réside. Et oui, de parler de Paoa aujourd'hui, ben, à tout son sens. Mm -hmm. Alors, il y a une question, voilà. there's a question. Um, um, Est-ce que, uh, et, et, and of course, this is a question that uh, Brother Cody from Maui and asks um, in regards to Tupaya. And so we talk about Tupaya who represented, who was a to'a on Tapu Tapu Atea, who um, worshiped the god Oro, and he leaves for Tahiti. And so this is the same period, as you say, of the changing of the guards of the Mara. That's good. Tout à fait. C'est la oui, même période ça. où on parle que Tupaya a quitté Tapu Tapu Atea pour venir sur Tahiti parce que le dieu Hiro a remplacé Oro, c'est ça? C'est ça. Okay, so yeah, so, so you were right, Cody, to think that Tupaya, at this time, the changing of the guards of the gods from Oro leaving to Tahiti, is actually Tupaya who brought Oro to Tahiti. 
because he was the Tau Anui of mm -hmm. Tapu Tapuatia. And so yes. accordingly, those of Bora Bora who arrived representing Puni and their god Hiro defeated the warriors of Rayatea with Tupaya and they left Rayatea to settle in Tahiti, replaced by those okay. of Bora Bora. Et donc, Hiro devient le dieu hein, qu'on voit, hein, qui est Fa'aneti. Mais ça ne veut pas dire que euh, ça n'existe pas. Euh, les autres n'ont pas existé. Bien, évidemment que d'un point de vue archéologique, on voit quand même, hein, comme on a pu expliquer la Hiro tout à l'heure, qu'il y a des transformations à l'intérieur du Hau, hein, qui nous montrent ça, hein, mm -hmm. des, des constructions différentes. Quoi, hein. yeah, so, once again, if we talk about the dominant gods, it doesn't mean that the others weren't around or didn't exist mm. right uh, and so the mara will uh, change according to who was worshipped and as you can see within the ahu there's evidence of an evolution in the construction of the ahu évidemment qu'il y avait un dieu dominant mais n'oublions pas que il y avait cinq fariatua donc tout au moins on avait cinq atua sur le site ça mm. veut pas dire que on, 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 on faisait que des cérémonies pour un seul dieu mm -hmm. and so um once again, if there was a dominant god, then that's what everybody would remember, if there was Oro or Ta'arwa or Hiro. But there were other gods also represented because of the Fariatua. There were five Fariatua, meaning there was a minimum of five different uh, Atua that were worshipped on the Marae. Ça pouvait être Tane, tout, mais on n'en parle moins, c'est évidemment Oro et Hiro qu'on n'en parle plus. Yeah, so it could have been Tane, it could have had uh, Ruha Tutinihau, it could have, you know, other gods, lesser gods, I guess you could say. But the most more important one is the ones that everybody remembers, of course. Voilà, et donc, quand on vient sur, ces, sur ce texte-là qui nous montre la construction du marais par le, je pense, comme elle dit, hein, c'est pas Auri et pas au Athéa qui construit ce marais. Ok, and so according to this genealogy, um, it is pas au Auri et pas au Athéa qui build this marais. Il y a juste le là. Et, et on, va, on va finir là pour ce soir, d'accord? On va okay. continuer la semaine prochaine. Oui, so we're, we're oui, gonna, oui. We're going to end our, our webinar, super, super interesting uh, webinar tonight. Oh, I have to get going because of curfew yeah, yeah, okay. and stuff like that. Ok. So um, let's see. I think I take back the. Uh, I, I will share my screen. Okay. Um, Alors, elle va reprendre possession de, oui. du contrôle là, de, des images. Ouais. Magnifique, mm. hein? Oh, no, excellent. Wow. Mm. Awesome, okay. awesome job. Learning so much about uh, Mara Tapu Tapu Atia. Yeah. Excellent. Oui, mais ça, tu connaissais déjà Hiro. Oui, mais pour les autres qui ne connaissaient pas, c'est ah, super, oui. quoi. Mm. Il y aura une meilleure perspective quand on va parler de Tapu Tapu <laughs> Parce qu'on parle que de Oro, on parle que de mm. ça. Quoi. Mm. Okay. So, wonderful. Okay. Do you have any other question? Taimwana Pahu Atane? Ça appartient à Tane, le, le, le Pahu? Euh, oui, au Taimwana, c'est Tapu Tapu Atane, et dans la Oto Itanu. Itanu. Itanu, hein, qu'on a planté, on a, une, on a planté I, Taïmoana. Ils ont amené un bois. Ah, ok. Hein? Ils so, ont planté so, aussi. Ok. Ils, ils ont, ont fait planté, avec le Pahu. Non seulement voilà. qu'ils ont construit, mais ils ouais. ont planté aussi des Rao. Ils ouais. s'appellent Taïmoana. Voilà. C'est ce qu'on appelle euh, euh, une ingénierie sociale, c'est-à-dire faire, essayer d'amener un nouveau pouvoir pour transformer une société. Mm. So to bring a new power, you bring all the elements of your society and you mm. plant it on this area. Mm. Social engineering. Mm -hmm. oh, okay. hein, C'est des quoi. Hein? Mm -hmm. So it's a social mechanism to state who is in power and the tree mm. in particular. Mm. But la question se pose, est-ce que c'est un arbre, qui, un pahu qui représente Tane? Non, c'est juste... Non, euh, non. Okay. voilà. C'est planté, hein? c'est un arbre, mm -hmm. hein? c'est Taïmoana, ça représente, euh, le parou représente tous les dieux. Hein? Quand tu, ça va dépendre du, c'est pour ça les hommes qui tapaient dessus, il était sacré, hein? c'était lui, hein? on prenait le, 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 le batteur, de, le parou de, lui il va, il va prendre Taïmoana, mais c'est la personne qui va battre, hein? il va être le taoua de Tane, le taoua de Tou, le taoua de Oro, hein? c'était des gens sacrés ça. 
Ah, okay. Alors, il, il se peut... Oui, so, he's saying that the, the wood itself is sacred, but it could be played by um, taua, or priests, that represented different gods. Mm. Yeah, okay. Right there we end? Yes. Okay. You go before you get arrested? You get to... <laughs> curfew! Curfew! <laughs> okay. Mo'ohono, stay right there. I'm going to um, share my screen. And... Yep. And so uh, we can look at some things about next week. I want to mm -hmm. right? Continuation of the slides. Yeah, these are awesome. Continuation of the slides. And let's see. Here we go. Because okay. Rayatea is so interesting, you know. We cannot just talk about it one time, you know. <laughs> <laughs> so we are going to, uh, let's see. Let me just, uh, Kalani, can you, oh, wait. I'm sharing screen. Wait, 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 it's not finished yet because next week we're going to talk about what we're doing next week. Okay, so today was Ra'iyatea. Kalani, can you see the screen okay? Yep, you're uh, good. Okay, and of course, we have to, before we talk about next week, we have to say mahalo nui to Kalani Simeona, lehuluwai makamele se'a, who helped tonight with the show and the technology. To uh, Kavika Aspili, who is transcribing all of these wonderful seminars for us. And of course, to Hiro Nui. But mm -hmm. no, Mo'ohono is going to be coming back. Oh, excuse me, en français? Oh, no, no, he's left. Oui. <laughs> non, yeah. non, je suis un remerciement à toute l'équipe technique. Uh, et que, voilà, grâce à eux, nous pouvons mettre en place ce, ce, ce webinaire. Et uh, bien sûr, toutes les personnes uh, qui contribuent. Uh, pour, si c'est moi au niveau de la traduction, si c'est Maliane Obliga au niveau de la partie technique, si c'est bien sûr uh, Kalani et Maka qui sont là avec uh, Kavika. Maruru à tous ceux et bien sûr Dr. Lili Kala. Maruru, hein, Dr. Lili Kala. Oh, mahalo. And, and we're thanking Facebook and Hawaii Nuiya Kian, Kanai Okana, and OEB TV and Instagram. But Hiro Nui, off you go. Yep. Um, ok, you... allez, à la prochaine. Hein? Ok, merci à tous. Good night, everybody. Oh, ouais, Right. Ciao, ciao. <laughs> ciao. You translate for me, okay? We want to thank uh, Malia for her Le Anui Nui sub webinars. Of us, it was possible. Merci bien. Yeah, uh, Malia. Yeah, you... merci, Malia. Mm -hmm. We... So next time I, I keep on this? Next time you keep on this because uh, March yeah. 10th, you were to talk yeah. about temples and we're just going to talk some more right yet there till we finish and we go to Tahiti. C'est yep. bon? C'est bon? C'est bon. 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 Okay. So here we have the date, March 10th, 2020, yep. 7 p.m. Yep. Okay, we'll talk about Tahiti. Ta'ata, Papino, Arahu, Oh, next week? We, yeah, Ta'ata, Papino. And a little bit of Papino because uh, Papa Hifara is gonna he gonna talk about it, huh? You decide, but uh, en français, s'il vous plaît. Ah, uh, je vais parler un peu seulement de Papino parce que Papa Hifara il va parler de Papino, huh? Mm -hmm. huh? But so, you want to yeah. talk about and a a hur a a Yes, yeah, okay. yeah. Mm. Mm. Okay, so we have uh, more. Exciting things happening about this place, right? Yeah, there at Tahiti next week. Mm -hmm. Back, mm -hmm. Aloha. Mm -hmm. Aloha. Aloha. Mahalo,